Trong hàng nghìn năm qua, con người liên tục đưa ra giả thuyết, làm thí nghiệm, quan sát và kết luận để tìm ra câu trả lời cho nguồn gốc của chính mình. Chỉ cần nhìn vào cơ thể chúng ta, ta có thể hiểu được một phần lịch sử phát triển của vũ trụ. Một cơ thể người trưởng thành là hệ thống phức tạp đến khó tin được tạo thành từ hàng nghìn tỷ tế bào, gồm vô số nguyên tử góp phần cấu tạo nên trái đất. Góc nhìn khoa học đằng sau cơ thể con người cũng cho ta biết nhiều điều về sự tiến hóa, quá trình phát triển trái đất và cả vũ trụ rộng lớn. Cơ thể con người tạo thành từ những thành phần vô cùng nhỏ bé, chính là nguyên tử. Trong đó, oxy là nguyên tố tồn tại nhiều nhất, tiếp đến là carbon, hydro, nitơ và canxi. Trong 0,1mg cơ thể người, chứa ít nhất 56 nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học, gồm cả những nguyên tố nhẹ và nguyên tố nặng, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động sinh học của cơ thể. Vậy điều gì trong vũ trụ khiến sự sống có mặt trên hành tinh như trái đất và xoay quanh ngôi sao như mặt trời? Chúng ta không thể cứ nói, vì vũ trụ là vậy. Để trả lời cho câu hỏi này, trong hàng nghìn năm qua con người phải đưa ra giả thuyết, làm thí nghiệm, quan sát và kết luận. Những phương pháp đó dần hé lộ đáp án mà chúng ta đang tìm kiếm. Yếu tố đầu tiên tạo nên sự sống là các nguyên tử hóa học. Nghiên cứu vũ trụ từ các ngôi sao lớn đến vụ nổ Big Bang giúp xác định phần lớn nguyên tố đến từ đâu. Sau vụ nổ Big Bang chỉ có hydro, heli và một chút lithium được hình thành. Dù ở giai đoạn đầu sau vụ nổ, vũ trụ đang ở trạng thái nóng nhất, có nhiều proton cũng như nâu trăn năng lượng cao, nhưng lúc này cũng có rất nhiều photon. Mỗi khi proton và nâu trăn liên kết với nhau, các hạt ánh sáng này chen vào và tách chúng ra, nên chỉ có các nguyên tố nhẹ được tạo. Chỉ khi vũ trụ đã giãn nở và nguội đi, các proton và nâu trăn mới có thể kết hợp tạo thành các nguyên tố nặng hơn. Nhưng lúc đó, vật chất quá đậm đặc và giàu năng lượng nên cho đến một khoảng thời gian sau, Lúc các vì sao bắt đầu hình thành, các nguyên tố nặng mới xuất hiện. Phải mất hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu năm để vũ trụ nguội đi và lực hấp dẫn có thể tập hợp được các loại vật chất từ khắp nơi, hình thành những ngôi sao đầu tiên. Để làm được điều đó, môi trường trong vũ trụ buộc phải không hoàn hảo, một vài nơi phải có mật độ vật chất đậm đặc hơn bình thường. Ngoài ra, môi trường phải đủ nguội để các electron tự do và hạt nhân ion hóa có thể kết hợp tạo thành các nguyên tử ổn định. Kế đến là thu hút đủ lượng vật chất vào một nơi để các đám mây, khí sụp đổ, hình thành nên các ngôi sao. Và cuối cùng, năng lượng tạo ra sau vụ sụp đổ phải đủ để tạo thành phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi sao. Yếu tố đầu tiên là một trong những bằng chứng cho vũ trụ giãn nở. Yếu tố thứ hai là nguyên nhân hình thành nền vi sóng vũ trụ. Yếu tố thứ ba tốn hàng chục đến hàng triệu năm mới xuất hiện. Song yếu tố thứ tư lại là vấn đề nan giải. Thông thường, khí nguội đi để hình thành sao bằng cách tỏa năng lượng thông qua các nguyên tố nặng. Lúc đầu, các nguyên tố này còn chưa tồn tại. Cách duy nhất để làm mát là thông qua khí hydro, song quá trình này không đem lại hiệu quả bằng các nguyên tố nặng. Do đó, những ngôi sao đầu tiên trong vũ trụ, còn gọi là sao loại 3, rất khác với các ngôi sao được hình thành trong hiện tại. Do thiếu nguyên tố nặng nên các ngôi sao loại 3 to gấp 10 lần mặt trời. Chúng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn và chết sau vụ nổ sao, Vai trò của vật chất tối Các vụ nổ sao tạo ra phần lớn nguyên tố nặng và sao neutron. Các sao này lại va chạm với nhau tạo thành những nguyên tố nặng nhất bao gồm vàng, iốt, bạch kim và von fram. Những ngôi sao ban đầu và sao siêu mới của chúng rất quan trọng. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra vấn đề khác. Các cụm sao ban đầu có lượng vật chất thấp, nhưng những vụ nổ sao mới lại giải phóng vật chất rất nhanh, dẫn đến nguyên tố nặng bị đẩy ra môi trường liên sao. Nhưng chúng ta cần giữ lại các nguyên tố đó để hình thành thế hệ sao mới, hành tinh đất đá như trái đất và tạo ra sự sống. Lúc này, vật chất tối bắt đầu tham gia vào câu chuyện. Những vật chất bình thường trong vũ trụ, các khí, bụi vũ trụ hay lỗ đen cũng không cung cấp đủ lực hấp dẫn để neo giữ các nguyên tố nặng. Một vũ trụ chỉ chứa những nguyên tử bình thường, không đủ để hình thành cấu trúc đồ sộ như giải ngân hà chúng ta đang sống, mà cần đến một thành phần phụ, và đó chính là vật chất tối. Vật chất tối giúp các cụm sao và thiên hà nguyên thủy có đủ lực hấp dẫn để giữ lại những vật liệu bị đẩy ra từ vụ nổ sao, đồng thời hút thêm nhiều vật chất khác. Theo thời gian, các ngôi sao tiến hóa hơn được hình thành và chứa nhiều nguyên tố nặng hơn. Khối lượng của chúng lại nhẹ hơn, góp phần tạo ra thêm nhiều nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn và các sao lùn trắng. 
khi sao lùm trắng va chạm và phát nổ. Chúng lại tạo thành nhiều nguyên tử như carbon, nitơ và canxi, những nguyên tố quan trọng trong cơ thể con người. Cuối cùng, sau hàng tỷ năm trôi qua, những thiên hà đơn lẻ như giải ngân hà, do nguyên tố nặng đến nỗi khi các ngôi sao mới được hình thành, những hành tinh đất đá như trái đất cũng được tạo ra xung quanh chúng. 9,2 tỷ năm sau vụ nổ Big Bang, ở một khu vực nào đó trong giải ngân hà, sẽ có nhiều sao mới được tạo thành, trong số đó có cả mặt trời. Đĩa tiền hành tinh của ngôi sao non trẻ này kết tụ lại, tạo thành 4 hành tinh đất đá bên trong và 4 hành tinh khí khổng lồ bên ngoài. Hành tinh thứ ba tính từ mặt trời mang tên trái đất, từ từ tạo nên sự sống và con người sinh sôi ở đây. Quy luật hình thành nên sự sống trong vũ trụ luôn là như thế. Vũ trụ với các vật chất thông thường sẽ tạo ra nguyên tố nhẹ, mật độ vật chất không hoàn hảo tạo ra thế hệ sao đầu tiên, vật chất tối giữ lại vật chất bị giải phóng và hình thành sao mới từ các nguyên tố nặng. Thế hệ sao mới sẽ có những ngôi sao như mặt trời và tạo nên các hành tinh đất đá tương tự trái đất, từ đó sự sống bắt đầu, tồn tại và phát triển. Đi tìm nguyên nhân gây ra vụ nổ Big Bang Kể từ lần đầu tiên được đề cập vào những năm 1920, bí ẩn về những gì xảy ra trước vụ nổ Big Bang luôn khiến các nhà khoa học đau đầu. Tuy nhiên, với những kết quả đột phá gần đây, các nhà vật lý tin rằng họ đang tiến gần tới câu trả lời cuối cùng. Khi đó, con người sẽ biết được vũ trụ được sinh ra từ một vụ nổ hay do sự sụp đổ của một vũ trụ khác. Lời giải thích phổ biến nhất được đưa ra vào năm 1981 cho rằng vũ trụ đột một phình to, và gia tăng kích thước theo cấp số nhân trong dây đầu tiên tồn tại của nó. Lý thuyết này từng được sử dụng để giải thích thành công nhiều hiện tượng khác trong thiên văn học. Tuy nhiên, một nhóm nhà khoa học khác kết luận một vũ trụ giống hệt có thể đã tồn tại trước vũ trụ của chúng ta. Theo họ, vũ trụ này bị co lại trước vụ nổ Big Bang. Sự co lại diễn ra cho đến khi vũ trụ trở thành một điểm duy nhất trong không gian và sau đó phình ra trong hiện tượng gọi là Big Bounce. Mỗi lý thuyết đều để lại những dấu hiệu vật lý thiên văn khác nhau có thể được quan sát thấy ngày nay. Một số dấu hiệu xuất hiện ở cả hai kịch bản, nhưng có một số dấu hiệu đặc biệt chỉ có thể xảy ra với một kịch bản duy nhất, đó là cách để chúng ta xác định sự kiện trước vụ nổ Big Bang. Các nhà vật lý tìm dấu vết của những dấu hiệu đặc biệt, gọi là nền vi sóng vũ trụ, để nghiên cứu Big Bang xảy ra thế nào. Các nhà khoa học đang phân tích kho dữ liệu và sắp xếp chúng vào khung thời gian tương thích để tạo ra một bộ phim về quá khứ của Big Bang để kết luận xem nó là kết quả của hiện tượng vũ trụ nở ra hay co lại 